organizando este evento. Y este evento surge de una conversación que tuve con una directora que me planteó que si bien sus alumnos son muy, muy comprometidos, muy trabajadores, estaba teniendo dificultades en lograr que los estudiantes eh, ingresaran a la plataforma e hicieran los trabajos que los profesores estaban enviando. Eh, sin duda eso obedece a muchas razones. Eh, de la participación de los estudiantes está mediado por factores que están bajo el control de los profesores, pero otros que están fuera del control cuando los estudiantes tienen que trabajar o cuidar hermanos, etc. Por lo tanto, eh, como una forma de apoyar a los eh, equipos directivos, a los profesores, en abordar las grandes dificultades que implica hacer este switch tan rápido, de clase presencial, en la escuela, a un formato a distancia, es que le hemos pedido a Cristina Ismael que es una experta en educación a distancia, trabaja en una organización de Estados Unidos que se llama New America, que es una organización sin fines de lucro, que apoya a el sistema escolar a través del diseño de políticas y prácticas innovadoras. Eh, Cristina eh, ha trabajado desde profesora de aula, pasando por trabajos más en política educativa y asesoramiento, en estos temas de educación a distancia. Por lo tanto, creo que es una buena oportunidad para conocer cómo se está abordando el, el tema en otras partes y qué herramientas podemos usar o fortalecer, o cómo fortalecer las que ya estamos usando para que la educación de nuestros niños y niñas continúe y no sea eh, tan eh, abruptamente interrumpida por la situación del cierre de escuela. Así que eh, muchas gracias por participar. Eh, vamos a, a grabar esta sesión, por lo tanto, si ustedes después lo quieren usar para trabajar con sus propios equipos, en reuniones de departamentos, eh, consejos escolares, va a estar disponible a través de nuestra plataforma. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Cristina. Ok. <laughs> um, please join me at this website, and this is the password. Do we need to move out of the, where we are? Uh, you will need to access this. You can access this on a computer or on a phone. You can just open up a window. Okay, I'm having a hard time. Um, yeah. I, I, I only see you on the screen. Oh, let me try. How about now? I see somebody else. I see Eliana. <laughs> Do you see my screen now? Yeah. Okay. So you will be able to follow the slides and then throughout I'm going to stop and we will do stuff together. Ustedes van a poder siguiendo la, la diapositiva que ella va a presentar y que a cierto momento va a parar para que podamos hacer un trabajo más participativo. We don't see the slide though, we see you. Again? Oh dear. How about now? You. I see you. Hola, ¿ve, ve alguien la diapositiva? Sí. Sí, ¿Ve la sí diapositiva se ve. Sí, sí. sí. Ah, they, they see the, the, the slide. Oh, I'm doing something wrong. <laughs> There, perfect. Estamos listos, Cristina. Ok. Y 
And is everyone on the website? Todo en el sitio web? Sí. Sí. Oh. Yo no. El, el sitio web es, es, el, es el, el primer Google que mandaste. El sitio es join.nearpod.com. Enseño. Es el link que mandaste al principio del chat. Uh -huh. Ya. En el chat, si ustedes van al chat, al principio del chat hay un link. Y ese link los lleva a la diapositiva, a las diapositivas. Y el enseño es um, mayúscula L U N O E. ¿Dónde está todo el mundo? Ah, ok. There they are. <ríe> Yo veo cinco personas. Ah, seis. Pero, ¿cuál es el link que hay que apretar? Eh? Hay que poner un código. Uh -huh. L U L U N O E. Todos mayúsculas. Lunoe. Lunoe. <ríe> sí. <ríe> Y después sus nombres. Ahora veo 15 personas. <ríe> Gracias, Laura. <ríe> Gracias, Juan. Link, luego código, luego nombre. Sí. A tres etapas. <laughs> ok. Ok. Yay! ¿Estamos todos? Más o menos. Tenemos 28. <coughs> ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, qué bueno. Ok. Sí, confirmado. <ríe> Muchas gracias. <ríe> ok. Engaging secondary students online, strategies, tools, and resources. We will still have the chat open if you want to ask questions throughout the presentation. First, a few reminders while we're in Zoom. Keep microphones muted. Turn your video on if you want. It's so lovely to see all of you. And then use the chat to ask a question. Okay. 
importante es, eh, no importa que dejen las la, la ventanas abiertas para verles las caras, lo que sí es importante es mantener el micrófono cerrado y usar el chat, por favor, para hacer las preguntas. My name is Christina Ishmael, and I am coming to you all from Washington, D.C., so good morning. Mi nombre es Cristina Ishmael y estoy en, esta, en Washington, D.C., en Estados Unidos. Muy buenos días. Buenos días. <laughs> Thank you for being here. I know that right now it is a difficult time in schools. Gracias por estar aquí porque yo sé que es muy difícil hoy día eh, con lo que está pasando en los colegios. Over the past few weeks, escuchar, we have been talking about what type of learning is actually happening in schools. Durante la pasada semana hemos estado conversando sobre qué es lo que efectivamente está pasando en los colegios. And we have decided when we look at the research, what you are experiencing is not distance learning, online learning, or remote learning. It is crisis distance learning. Y lo que podemos decir es que lo que ustedes han experimentado durante esta semana no es aprendizaje en línea, sino que es más bien una eh, respuesta de crisis que usa el aprendizaje en línea. Pero no es lo que llamaríamos aprendizaje en línea propiamente tal. And the reason we like to talk about what this is, is because there is research and certain principles, design principles behind online learning. Y la razón es porque para hacer educación a distancia online, se hay que seguir ciertos principios que obviamente hoy día nos están siguiendo. So first, I think it's important that you all recognize we need grace and flexibility right now. Por lo tanto, hoy día lo que necesitamos para poder abordar la, la dificultad es mucha flexibilidad y mucha eh, postura para poder ir avanzando. With our teachers, with our students, and with our families. Y esto implica cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes, con nuestros profesores y con la familia. So let's start with shared language. Entonces, primero, importante definir como un marco conceptual compartido. Distance education or distance learning is actually a field of education that has a history starting in the 1900s. La, la educación a distancia tiene una historia larga que empieza como en, en el 1900. And it is important to know that there are two definitions, asynchronous and synchronous, that we'll get to in just a moment. Sí, perdón, alguien me dice que todavía hay personas con micrófono abierto y se escucha ruido de trasero, así que agradecería que lo, que lo apaguen, por favor. Excuse me, sorry that I got a... Yeah. Wait, can you repeat it? Oh, yes, distance education. They are separated in time, so it's asynchronous and synchronous, which I have two of those definitions in just a minute. Y también es importante cuando uno habla de educación a distancia, separar entre eh, formación sincrónica y asincrónica. Mm -hmm. Then we have blended learning, which is where part of the uh, learning happens in person, and then the other part of the learning happens on their own. Y tenemos la modalidad blended learning, que implica una parte eh, Presencial y otra parte a distancia. Blended learning is usually when a student has control over their time, place, path, and pace of learning. El, el aprendizaje blended le da mucha eh, posibilidad al estudiante de fijar su propia trayectoria, sus propios tiempos, su propio eh, eh, con, control sobre el proceso de aprendizaje. Synchronous learning is when everyone is together in the same time and the same space. But that doesn't mean we have to be in the same classroom. We could be in the same online meeting like we are right now. Claro. 
Asynchronous is learning that happens when we're not all together. Y el aprendizaje asincrónico ocurre cuando no estamos juntos. And this, an example, or excuse me, examples would include email, online forums, messages, blogs, podcasts. Entonces, por ejemplo, ahí están los emails, los foros, el usar Messenger, los podcasts. So when we look at the type of learning, these are what we typically see. In-person learning that we're used to. Entonces, cuando pensamos en el aprendizaje, esta perspectiva, estamos... Tenemos lo que estamos acostumbrados, que es el, el aprendizaje presencial. Blended learning, which has a combination of in-person and online. El blended, que tiene esta combinación presencial con, en línea. Distance learning, which is when it's all online. El aprendizaje a distancia, que cuando ocurre todo en línea. And then this little pink one is what we are experiencing right now, which is crisis distance learning. Y este rosado es el que estamos experimentando hoy día, que es aprendizaje a distancia en crisis. Hmm. Ok. So now, I'm going to ask you to join me to share your thoughts Which tools are you using right now or are your teachers using to help teach? Eh, ella quiere preguntar y que escriban en el chat qué herramientas están usando sus profesores para hacer la educación a distancia o en línea. Están usando Google, WhatsApp, ¿qué, qué, qué herramientas tecnológicas? You can, put, you can write this in the chat, but you can also write this if you are in Nearpod. Dice que lo pueden escribir en el chat o en la misma eh, ventana donde están trabajando. Can you see the tools that people are writing about? Okay. A lot of WhatsApp, email, Meet, Zoom, YouTube, great. Classroom, G Suite, great. YouTube and Meet. Yay, these are all ones I know. <laughs> Ooh, Felipe, you're using TikTok. Ooh, interesting. Okay, any other tools that you want to put in here? Classroom, WhatsApp, email, great. Instagram, yay. Okay, I'm going to keep going on. Let's talk about tools. Let's talk about tools. Let's talk about tools. I saw quite a few of you had listed G Suite or Google Classroom. Vi que varios de ustedes usaban G Suite y Google Classroom. Yeah. And this is a type of learning management system. Este un tipo de gestión del aprendizaje. You can think of this type of system like your classroom, and that is where you can share resources, have discussions, Collaborate in documents and then check for understanding with tests or quizzes. Esto funciona más bien como una clase donde ustedes pueden compartir información con los estudiantes, compartir recursos, hacerles preguntas, recibir, dar retroalimentación y evaluación. 
then we have video conference, like Zoom, where you are right now. <laughs> También tenemos el video conferencia como Zoom. So I saw WhatsApp, I saw Google Meet, and Zoom. I heard yesterday that some of you are using Facebook as well. And all of these are really important because they allow us to connect with our teachers, but also connect with our students. Y estos son todos buenas eh, herramientas porque nos ayudan a conectarnos con los estudiantes. So what we find a lot of teachers using this for is to teach a lesson, to check in on students and talk about social emotional learning or mental health, and then que, collaboration on projects. Si lo que estamos viendo es que cuando se usa este tipo de herramienta, en comparación con la anterior, Eh, los profesores están enseñando, pero también están aprovechando la interacción con los alumnos para hablar temas de salud mental, generar eh, trabajo más colaborativo. The last type of tool I think is really helpful right now is called a screencast. Hay un otro tipo de herramienta que es muy útil hoy día que se llama screencast. This allows someone to record videos of their computer, so they can record videos of their lessons, they can work through math problems, or they can even show how to research online. Este tipo de herramienta es útil cuando el profesor eh, se graba a sí mismo haciendo una clase, eh, donde por ejemplo hace una demostración de cómo resolver un problema de matemática, eh, y en general eh, es le permite a los estudiantes ir viendo paso a paso cómo pasan las cosas, las tareas. Let's talk about some guidelines for distance learning. Eh, 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 Cristina, una pregunta. Todos estos son eh, gratis, ¿no es cierto? They're all free. Sí. 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 Todos se pueden acceder gratuitamente. It's important to know that attention spans online are less than in person. Es importante cuando se planifica esta actividad es saber que la, el rango de atención cuando uno está aprendiendo online es mucho más corto que mm -hmm. en comparación al aprendizaje en persona eh, o en presencial. Think about yourselves. You don't want to be in meetings for seven or eight hours a day. <laughs> Piensen ustedes mismos que nos gustaría estar sentados en una reunión Virtual, siete, ocho horas al día. Yeah. So here are some suggestions for the amount of time for actual instruction or classes, depending sí. on grade level. Aquí hay una sugerencia respecto a los tiempos máximos y mínimos en que se podría organizar una sesión de, de enseñanza y que es distinto dependiendo si son alumnos de sexto, octavo básico, si son alumnos de enseñanza media. So for the minimum for students in high school or in secondary, we want them to have at least 20 minutes of one class, and then the max for one class would be 45 minutes. Entonces para los chiquillos más grandes, el mínimo son 20 minutos de clase, y el máximo son 45. But that does not mean that the teacher has to be teaching for the entire 20 or 45 minutes. Pero esto no implica que el profesor tenga que estar durante los 20 o 45 minutos enseñando. This next table is kind of hard to read, but I wanted to show how a school district here in the United States has been able to create a plan for their students. Esta, esta diapo es medio difícil de leer, pero les muestra cómo en un distrito escolar, un sostenedor, organizado eh, el calendario para el aprendizaje online eh, en semanalmente. So to start with, every subject has a different calendar. Entonces primero que nace hace un horario por asignatura. For example, on, on Mondays in literature, they would post their lesson and then they would check in with students. El, por ejemplo, el lunes ponen la, la actividad de aprendizaje la, la, y eh, conversan con los estudiantes. 
on Tuesday, they would have office hours, which means that they can keep a Zoom meeting or Google Hangout open and students can join them whenever they want to. Los martes, los profesores tienen hora de atención. Por lo tanto, los alumnos saben que los días martes si necesitan contactar a un profesor para tener una reunión, hacerle consultas de manera más individual, lo pueden eh, encontrar a través they de also, video, email o chat. Yeah, and they also have work time and teacher support that day. What do you mean work time and teacher support? So a teacher would be able to help them through Zoom or email. Yeah, um, to help to support them. Yeah, entonces aquí también durante este, estos días martes los profesores también están abiertos, disponibles para hacer tutorías individuales a los alumnos que tengan consulta o problemas específicos. On Wednesday they would do more of the student work time and teacher support. So they would leave their Zoom or their Hangouts open so that students can join them, but they also have students that are working together in groups that can they can do their projects together. Los lo, miércoles siguen con el Zoom abierto, pero también ahí hay espacios donde los estudiantes están paralelamente trabajando en grupo, entonces los profesores pueden ir apoyando ese trabajo en grupo. Then on Thursday, all of their work is due. Los jueves tienen que entregar las la tareas que hicieron esa semana. And on Friday, it is time for teachers to grade and plan for the next week. Y los viernes, entonces, el profesor se dedica a evaluar uh, y a planificar las actividades de la próxima semana. But you will see the schedule is different for each um, subject or um, content area. Y como ustedes se fijan, eh, el, el calendario cambia. Entonces, por ejemplo, los días lunes, al niño no le llega tarea de matemática porque el profesor ese día de matemática está haciendo esta tarea más de evaluación, planificación. Eh, y así sucesivamente, que las, los cuadritos en blanco y el lunes empieza y van rotándose. Mm -hmm. So a teacher is working four days and has Pero, one day to plan. Por eso en este modelo los profesores trabajan cuatro días y tienen un día de planificación. So the students are working four days and then they have a, a day off in that subject area. Y los estudiantes entonces trabajan también cuatro días en esa materia, en esa asignatura, y tienen un día a la semana libre en esa asignatura. Here is an example of what a teacher may do. Um, on day one, they post their lesson, and then they can answer questions via email, and they also check in with students with special, for special education. Eh, por ejemplo, el día, el día lunes, la profesora eh, manda la planificación eh, y también eh, trabaja específicamente para el tema de la diferenciación de la enseñanza, apoyando más específicamente a los niños de su clase que tienen necesidad de especiales. Day two and day three, they can have office hours and then they can check in on students. El día dos y tres tienen eh, tanto eh, horas de oficina para atender las solicitudes que espontáneas desde los estudiantes, pero también ellos eh, eh, contactan a determinados estudiantes para saber cómo van avanzando. On day four, that is the day that all of their work is due, so if they have any other questions, they can reach out to their teachers. Y el día cuatro es cuando los estudiantes tienen que entregar el, el, las materias, por lo tanto ahí también está abierto para que ellos puedan hacerle preguntas a los profesores eh, cuando están ten, terminando las tareas. And then on day five is grading and working on the next week's lessons. Y el día cinco entonces es el trabajo más de administrativo y de planificación. This does not mean that you have to think of a normal school day from 8 a.m. to 3 p.m. though. Para esto no, no, no considera que el profesor trabaja desde la 8 de la mañana hasta las 4 y media o el horario regular. Yeah. So we're going to do a quick write. Cristina, can I ask a question? Yeah. So okay. um, how much time do they have available for the 
like you know say today i have my office hours is i have to have three hours a day two what the hora la semana del día tengo que estar disponible para atender consulta um you get to decide if you work in the morning and you want to leave your meeting open in the morning from 9 a.m to 12 p.m you can do that or you can offer it in the afternoon but you have to tell your students which one you prefer yeah. Por ejemplo, el, el profesor puede decidir que sus horas de oficina o atención a estudiantes en la mañana o en la tarde. El profesor decide a qué horas hace sus horas de, de oficina. Eh, lo importante es que los estudiantes sepan que eh, el profesor va a estar ahí para poder hacerle consultas. Does that help? Sí, ¿tiene alguna pregunta al respecto de esto? Nada. Okay. Seguimos. <laughs> okay, I have two questions for you. Ahora ya nos va a hacer pregunta a nosotros. How might this schedule work for your students? And how could this schedule support more interaction and engagement from your students? Eh, si ustedes piensan en usar un, 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 un horario así como este que ella mostró, ¿Cómo podría funcionar esto en, en sus colegios para sus estudiantes? Y, ¿Y cómo este horario podría entonces apoyar más las interacciones y compromiso de los estudiantes? Hay, aquí tienen espacio para escribir sus preguntas. And you can type your answers on this, um, on your pod. Sí, escriban sus su, su respuestas aquí. Great. Mm. Yep, routine is good. Yes. These are great answers. Can you see? Can you see what's on the screen now? Mm -hmm. Okay. Connection is definitely an issue. Yes. So when you follow the type of schedule that I showed, you could actually 
print a lot of these things and then get them to students if there is a way for them to pick things up. Eh, dice que cuando ustedes eh, hacen este tipo de trabajo, de, también los estudiantes ustedes tendrían que preparar los recursos como escrito y los estudiantes los pueden ir a recoger al colegio. But how then they keep track with teachers? Um, sometimes it's uh, through phone calls. And then if they can bring things back, they can pick up new materials. So it would get back to the school and then the teachers can access that. Yeah. Y dice que en esos casos que no hay acceso a internet, eh, tendrían que eh, los profesores hacer el contacto más telefónico con los alumnos. Okay. So student support. Um, these are some guidelines around what you can do to make things really clear and concise for students. Una cosa que también los estudiantes muchas veces se quejan que las instrucciones que les llegan en las guías no son suficientemente claras. Entonces estas son formas de abordar esta problemática. Write instructions in short and simple sentences. Primero las instrucciones tienen que ser en, en oraciones muy cortas y muy simples, no de entonces porque verdad, sino que uno, como muy paso a paso. Yep. Use bullets like we have here on the screen. Utilizar eh, bullets como los que aparecen ahí en la pantalla. Check for understanding often, so you can stop and ask yourself if you would be able to understand this. Eh, cuando uno escribe la instrucción tiene que parar, volver a leerla y hacerse la pregunta si uno leyera esto entendería lo que le están pidiendo. And use more graphics, images, and videos if students have access. De lo posible usar eh, más dibujos, más tipo de esquemas, imágenes o videos. Um, it is important when you are doing any sort of lesson, um, we have short attention spans, so you want to stop every 15 minutes um, to check for understanding with students. Cuando eh, trabajan en la lección, eh, cada 15 minutos paren y de ahí le hacen como un pequeño quiz o preguntas muy rápidas, como la que nos hace ella ahora donde los estudiantes pueden ir poniendo alguna respuesta, donde pueden compartir con un compañero para levantar una respuesta o, o compartir con el grupo total. And finally, you, um, when you're putting together things and you're trying to create your instructions, always ask yourself, if there was no one in the house without help, how would a student know what they want, uh, what you want them to do? Y eh, cuando ustedes mandan la tarea con la instrucción, dice ya, imagínense que en la clase, en la casa, no hay nadie a quien el alumno le puede preguntar. Entonces, de nuevo, de nuevo ver el, lo que le estoy pidiendo es clarito lo que tiene que hacer. Collaboration. Um, it's really important to allow students to collaborate and interact as often as possible. Es eh, muy importante crear estos espacios durante la lección que los estudiantes puedan colaborar y eh, compartir sus conocimientos lo más, lo más frecuentemente posible. Here are some examples. Por ejemplo. So, uh, encourage discussion when they are in hangouts or meets or zooms. They can... You can allow students to partner with one another or work in groups. Entonces, por ejemplo, eh, crear una pregunta que implique que los alumnos tengan que hacer una discusión, ya sea en grupo o con, un, o con otro compañero, eh, que los estudiantes eh, escriben algo y sea un compañero el que le dé la retroalimentación de lo que escribió. Uh, if you are using G Suite, you can use Google Docs where students can work on a, a paper together or a project together. Si están usando G Suite eh, a través de Google Docs, los estudiantes pueden colaborar en escribir un, un trabajo juntos. And then when students work together, it's important that they can give peer review or feedback. Cuando trabajan juntos, la importancia de entregarse retroalimentación entre ellos. 
And then we have assessment. It's important since we are not in a regular classroom anymore to think of different ways that students can show what they know or that um, they have learned. Y como estamos en, en un contexto de aprendizaje y enseñanza muy distinto, hay que pensar en la evaluación de manera distinta y es muy importante entonces eh, que los estudiantes a lo largo de la lección vayan pudiendo mostrar qué están aprendiendo o qué saben. Y hay que reducir el número de pruebas. I think you want to pass with the other one. Ok. Ok. So just thinking of different ways to show, and then I have some examples now. Yeah. Ella les va a dar algunos ejemplos de formas alternativas de evaluar. So give students choice how they show their learning. Una cosa importante, por ejemplo, es que los estudiantes tengan algún tipo de elección sobre cómo quieren mostrar su aprendizaje. They could create a PowerPoint or ejemplo, a drawing. Pueden hacerlo a través de un PowerPoint, a través de un video, un dibujo. And allowing students to work together to create something to then share back to the rest of the class. Y también eh, incentivar a que los estudiantes trabajen con un, un par para, en estos proyectos y que después puedan hacer una presentación a la clase. Teachers will be able to see if they have learned the content by the way that they share their learning back with others. Dice que una forma muy importante de, de entender si los estudiantes aprendieron o qué aprendieron es cuando le explican a otros eh, y hacen la presentación a tercero. It's the highest level of learning. <laughs> El punto más alto de, de aprendizaje. Okay, I have another couple of questions for you. Ahora nos va a hacer preguntas nuevamente. How might you encourage more collaboration between students? ¿Cómo voy and, a incentivar más colaboración entre los estudiantes? And write one example of how you could use a different type of assessment. Or what is one example that you have? Y pongan un ejemplo de el tipo de evaluaciones que están usando hoy día en sus colegios. Gracias, Valentín. I love it. Valentín said that they would look for um, their interests um, just through observation, which is helpful. Graphic organizers, Veronica, yes. Exit tickets, yes. Projects, great. Open questions, exit tickets, yes. What is an exit ticket? An exit ticket is a type of really quick formative assessment where at the end of a lesson, you have a student write down what they learned from the lesson to check for understanding. Ah, por ejemplo, al final de la lección, los alumnos escriben qué aprendieron. Entonces, el profesor leyendo la, lo que escriben puede darse cuenta de, el, de la comprensión que desarrollaron los alumnos. And that is their ticket to exit the class. <laughs> y ahí entonces una vez que entregan eso, eh, se les puede decir ya te puedes salir ya a completarte hoy día la lección. Graphic organizers and maps, conceptual maps, perfect. Yes, all of those. Thank you, Pilar.
Does anyone use journals or blogs? ¿Alguien usa eh, blogs o diarios de vida, diarios reflexivos? Those are other ways to check for understanding and other ways to evaluate. Otra forma de, de ver la comprensión o de evaluar. Portafolio, dice uno. Yeah, por, yep, portfolios are great as well. Okay, I'm going to move on. To thinking about new models right now. We may be overwhelmed with all of the things that are happening, but I think it's also an opportunity for us to think about new models. Dice que si bien podemos estar un poquito sobrepasados con todo lo que está pasando, igual es una buena oportunidad para pensar sobre nuevos modelos. First, it's really hard for us to do this, but move away from teacher-centered to student-centered. Dice que es complejo hacer este cambio, pero es una oportunidad para eh, salir del foco centrado en el profesor y efectivamente pasar a un foco centrado en los alumnos. So the first type of learning is called project-based learning. Y el primero, por supuesto, es el aprendizaje basado en proyecto. So this is when students learn by engaging in real-world problems. Y estos son cuando el, el, los estudiantes trabajan en problemas eh, auténticos de, que, que, que se experimentan en el mundo cotidiano, en la vida cotidiana de ellos. Here is an example. Um, create an interactive family tree with voiceovers from living family members. Por ejemplo, pueden hacer un, una, un árbol de, de familiar eh, incluyendo las voces y los testimonios de las integrantes de la familia. If they can't do voiceovers, that's fine. They could interview parts of their family and then write those things down. Ahora, si no pueden hacerlo con esto, entrevistas audiovisuales, sí podrían a lo mejor escribir lo que la familia están comentando. Another idea is when students read texts, they could then create and share music playlists that talk about the characters and themes in the text and then explain why they chose the why they chose that music. Por ejemplo, si a los estudiantes se les da una lectura, eh, después ellos se les puede pedir que, que piensen en canciones, eh, una lista de canciones que se relacionan con temas de la lectura, con los caracteres de la lectura, personaje de la lectura, y escribir de eh, Notas de por qué eh, el, el texto que leyeron les recuerda estos personajes de las lecturas, perdón, por qué el, las canciones que eligen les recuerdan estos personajes de las lecturas. The next type of learning is called inquiry based learning. Un segundo tipo de, de actividad es la aprendizaje por indagación. And this is when students learn by tapping into their curiosity to explore topics or ask questions and share ideas with their peers. Y estos son proyectos donde el estudiante, uno, uno se basa en como el inter, la curiosidad de los estudiantes para explorar tópicos, preguntas y compartir con otros sus ideas. Here are two examples. Aquí tenemos dos ejemplos. Genius Hour. This is when students explore a topic that they are interested in, they are passionate about, or they want to learn, and then they develop something to share with the class. Esto es algo que los estudiantes identifican un tema que los apasiona y eh, quieren aprender sobre ese tema y desarrollar entonces y después compartir con su clase el tema que desarrollaron. So this is something that if a student is interested in learning how to knit, they could learn how to knit by going on YouTube and watching videos. They could then practice and then share with the class. Por ejemplo, si un estudiante le interesa cómo aprender a tejer, 
podría eh, buscar un video en YouTube que hace clases de tejido, tejer algo y ir haciendo, eh, compartiendo con sus compañeros como este proceso de aprendizaje. If someone is interested in cooking, they could do something similar where they teach themselves how to cook and then they present that to the class. Y si alguien le interesa, eh, por ejemplo, eh, cocinar, también podrían tomar un, una clase, buscar en, en YouTube algo sobre cocinar y compartir después con la clase esa experiencia. And it's called Genius Hour because normally during the school week, there is one hour dedicated to working on this project. Y se llama la hora del genio porque normalmente cuando se estructura el, el plan curricular, eh, se deja una hora para que los estudiantes hagan, hagan estos proyectos de interés personal. And now they have even more time because they're at home. <laughs> Por supuesto, ahora que están en la casa todo el día tienen más tiempo. <laughs> um, Inquiry-based learning also starts with asking questions. What do you want to know? How will you know if you learned about it? And then how can you share your learning with others? Entonces, la, el, el, para hacer un, un programa basado en indagación, primero hay que saber qué es lo que quieren saber, cómo van a saber si aprendieron sobre ese tema, ¿Y cómo van a comunicar o compartir ese aprendizaje con otros? The other type of learning which I saw someone wrote um, in here is flipped learning. El otro tipo de aprendizaje que vio que alguien escribió lo que se llama el aprendizaje invertido. And that is when students um, listen to lessons and they do the work without the teacher. And then they go to class and they join the class to have conversations and discussions. And then if they have problems, they can work through those problems together. Y en esto es cuando el alumno antes de la clase lee y se prepara. Y cuando llega a clase, llega preparado para discutir y trabajar sobre ciertos problemas que eh, requieren como ese conocimiento. Y también preguntarle a los profesores sobre cosas que puedan haber entendido. So it's important to know right now is time to experiment with new things. Lo que nos está planteando ella es que hoy día es el momento de experimentar con nuevas modelos. It is okay to fail and it's okay to do that right now because we're all trying to learn something brand new. Y que probablemente vamos a tener experiencias de fracaso y, y eso está bien porque eh, en lo que es un proceso de aprendizaje. But I think it's also important to have conversations with students about if we fail, what did we learn from that failure? Pero también es importante con, con los estudiantes dejar claro que, que vamos a fallar, pero lo importante es que aprendimos de ese fracaso. And lastly, I would say it's really important for us right now as, as educators to connect and share resources. Dice que también este es un buen momento para que los profesores, los, eh, los equipos, eh, se conecten con otros y compartan recursos. Are there any tools that you use with your teachers to connect and share resources? Hay, hay, hay herramientas que ustedes hoy día están usando para que los profesores estén conectados y compartiendo recursos. You can put them in the chat if you'd like. Dice que lo pueden escribir en el chat si quieren. Email. <laughs> yes, email. <laughs> does, any, does anyone use Twitter or Facebook to share? Classroom, Meet, yep. Some Facebook, yeah. Classroom, Meet. Facebook, yep. WhatsApp. Yes. <laughs> Zoom. Yeah, that's great. So I have uh, a whole list of resources here. Ella tiene, va a compartir una serie de links donde hay muchos recursos. Yeah. 
Um, two of them that you told me about, Carmen, are from the Smithsonian and have Spanish resources. En, por ejemplo, el Smithsonian tiene varios recursos que son actividades en español. And then there are other materials um, for project-based learning and inquiry-based learning. Y hay otros recursos que tienen que son para apoyar el aprendizaje basado en la indagación y los aprendizajes por proyecto. And that is all I have. So now we can take questions. Muchas gracias. Y ahora tiene pregunta. Aquí hay una pregunta eh, respecto al tema de las notas, porque en Chile los estudiantes están acostumbrados a trabajar por la nota. So hay un, un, un interés más extrínseco. Uh, you have you know, students working for, for the grade, so when you do all these activities that do not in, in involve a grade and are mm -hmm. not high stakes because they, it won't affect their possibility of going into university with a GPA, how do you yeah. motivate the students? Mm, that's a great question. La tiene que ver con cómo motivamos estudiantes que están acostumbrados a trabajar solo con la nota. Por lo tanto, si las cosas no tienen notas, estamos muy en un enfoque formativo, los estudiantes tienden a restarse. I think that starts with asking them um, their why and what they want to do after, um, after high school, after college. What, what do you mean? So, uh, grades are important, but we also want to know what they want to do after. So, if they know their why, or if they know what they want to do, that can help motivate. Ah, dice que si bien las notas pueden ser importantes, en el fondo uno no se queda en la universidad porque tiene notas, sino que porque eh, hay otras cosas que lo motivan. Entonces, a lo mejor uno podría decir, mira, en realidad no tiene nota, pero sí tiene consecuencias para cuando tomes clases en la universidad, el haber desarrollado estas habilidades eh, te ayuda. But that takes me to a different question about the kinds of abilities that are being mm -hmm. promoted through this activity because I, I, it was interesting how the activities you're proposing are really geared toward developing a different kinds of abilities relative to what we're used to in terms of content-driven instruction. Mm -hmm. digo que lo, lo que ella, los ejemplos que ella nos muestra están muy puestos como en el desarrollo de habilidades más que de contenidos. Entonces, eh, si podía explicar un poco cuáles son las habilidades que ella cree que se van promoviendo cuando hacen este tipo de modelos alternativos. But even in the example that I gave about cooking, there are elements of science and math and even literature in cooking because you have to be able to read the recipe and then use your math skills and then know that you can't put certain things together. And so you're developing the life skills as part of content. Dice que en el ejemplo, por ejemplo, que dio de, de cocinar, dice que hay muchas habilidades. Por una parte está la habilidad lectora de leer la receta, por otra parte la habilidad matemática de calcular las proporciones. Eh, el, la, entonces todas estas habilidades eh, de química, de por qué se juntan ciertos elementos. Entonces todas estas son... Hay contenido, pero está en el contexto de desarrollar habilidades. Y que son habilidades como para la vida. Y de, hay altas preguntas. There are several questions about how to address these issues when kids are living in rural areas and really do not have access to technology. Do they have cell phones at all or no? Eh, los alumnos que no están en zonas rurales tienen teléfono o acceso como a redes sociales por su teléfono. I think it could be really interesting. Yeah, it depends. Okay. If they have coverage, yes. But if you if you if you had internet access, I mean, just phone access. Yep. Social media. <laughs> majority of them have social media. Yeah. So if you are using Instagram or Facebook, that's a great way to connect with them. And if they can get on it, even with their phones, and that you could have them work on projects and they can share their projects through Facebook. It doesn't have to be through like school tools. 
Y dice que, que ahí se, se puede posible usar eh, las redes sociales, entonces hacer cosas a través de Facebook o Instagram, que no necesariamente todas estas actividades de aprendizaje se tienen que desplegar en estas herramientas más académicas o de enseñanza que, que ella nos ha presentado. Um, other question another question has to do in terms of like the, what I think you mentioned quickly like I'm a, a student I get my math class my English class my language arts and so forth so how many hours total a day should I as a, as a school thing that students need to be working on schoolwork via online so let me go back to that table because it says, I believe it's 270 minutes total. Today? Mm-hmm. Um, for grades nine through 12, um, 270 minutes per day. Sí, ella mostró una tablita de cuántas horas totales diarias y depende del alumno, pero en general parece que para los alumnos más grande son 200 minutos en todo el día. Mm -hmm. Yep, 270 minutes per day. Sí, y, y la otra pregunta es, porque el ejemplo que tú nos dabas, the well, example you gave us was a lot about teachers working sort of individually, but do you, when you think about the schedule, is like time for teacher collaboration too around, you know, planning lessons or uh, sequencing curriculum or, or, or this is mostly like individual work. So the schedule shows here that if um, they would work with people in their, their content area, so all of the literature teachers and all the math teachers would be planning on the same day. Mm -hmm. Sí, como está hecho por asignatura, efectivamente el día viernes todos los profesores de lenguaje tienen ese espacio de, de trabajo Eh, de planificación, por lo tanto son espacios que pueden ser para el trabajo colaborativo entre profesores en torno a comunidades de aprendizaje centradas en temas de planificación eh, y enseñanza y evaluación. Eh, no sé si hay, si hay más preguntas. Eh, yo, O, o me gustaría terminar mm. con que a lo mejor si pudieran abrir su... They, can you open their mics? So they can yeah. tell us one thing they take away from this. They can turn their mics on. Um, yeah. I did see the question about social emotional support. Mm -hmm. And I think it's, it's really important um, to encourage teachers to try to connect with, their, with every student. So whether that's through Zoom or they make phone calls, um, it's important that they know that the teacher is still there and that they can connect with other students as well. Sí, dice que respecto al tema socioemocional es súper importante que los profesores mantengan contacto con cada alumno y, eh, y, y eso se puede hacer a través de distintos medios. Pero también ella plantea que en el fondo la, la, cuando uno empieza la clase le empieza montando al estudiado de cómo se sienten. Eh, yo he visto otros ejemplos donde la primera pregunta es, es como una pregunta que ayuda a lo, de mindfulness, que ayuda a los clientes como a, 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 a pensar positivo, así que a ver, respiren profundo, acuérdense la última vez que fueron a un lugar que lo pasaron súper bien, entonces ahí como que empieza la, la actividad ya con los estudiantes puestos en una, con una nota más positiva en términos de su pensamiento. I also see a lot of questions about motivation. And I think, again, if I go back to thinking about projects that mean something to the students, their real projects, or their things that they want to learn about or explore, they will be motivated. Their motivation will automatically increase. Sí, lo bueno, lo que la evidencia dice es que efectivamente cuando tú haces estos proyectos basados 
en indagación y proyectos que están basados en los intereses concretos de los alumnos, eh, la motivación mejora. Eh, la motivación es un problema cuando tienen una actividad, una tarea que no, no les hace sentido, la hacen por hacerlo, pero cuando el desafío que le pone el profesor es eh, algo que a los estudiantes intrínsecamente les interesa, eh, 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 ellos se van involucrando. So, before we leave, uh, you mind if I we do like a little short yeah, one word do. assessment? Um, antes de terminar, pueden abrir sus micrófonos, por, por favor, y cada uno diga como una idea cortita, palabra que se lleva de, de, esta, de este seminario. Una bueno, nueva cortita y rápida. Lo importante, puedo sí, lo importante es el redescubrir el aprendizaje basado en proyectos. Eh, siempre lo hemos visto en el trabajo en aula, pero se ve un eh, importante desafío el poder plasmarlo ahora bajo esta modalidad. Uh -huh. Oportunidad de mejora. ¿Ah? Una oportunidad de mejora. ¿En qué uh -huh. sentido? Eh, que podemos, o sea, tenemos ahora la oportunidad de mejorar aprendizajes a través de técnicas como el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, ¿ya? Donde si bien es cierto los chicos están lejos, pero si logramos conectar, no sé, a 5, a 10 por curso, ya es algo que en el caso nuestro no lo teníamos antes. Perfecto. Me encantó porque siento que cuando a los estudiantes se le plantean desafíos, ellos tratan de alcanzar el, ese desafío y se desarrollan. Hay mucho desarrollo de habilidades y de desarrollo personal. Me encantó. Muchas gracias. Proceso de cambio. ¿Y Tomás? Cambio de... Proceso de cambio tanto para los docentes como para los estudiantes. Porque es un desafío para todos. Es un, eh, una nueva mirada. Es, es, es en mi caso se, con, se concreta el tema de que cada eh, digamos crisis es una oportunidad en nuestro caso hemos implementado una plataforma que no teníamos hace dos meses y que ahora estamos atendiendo los cursos a través de ella obviamente en el proceso de aprendizaje pero lo que no hemos llegado a la conclusión es que esto se va a quedar con nosotros entonces a pesar de lo difícil hay un elemento nuevo para nosotros y para los estudiantes que, que va a ser de gran ayuda oportunidad eh, oportunidad de poner el foco en los alumnos, cambiar el lente, que en el momento eh, todavía seguimos siendo protagonistas los dos. Oportunidad también, apuntando a lo mismo, para un cambio de mirada, un cambio de modelo, tanto para que el estudiante asuma un rol más dinámico, más protagónico, pero también para impulsar el trabajo colaborativo entre diferentes asignaturas. Hay una frase que a mí me gustó mucho y que tiene que ver que hoy es el tiempo de experimentar. No importa equivocarnos, pero la medida que experimentemos y tratemos de hacer un mejor trabajo, creo que esto va a funcionar. ¿Puedo agregar algo? Eh, considero que esto ha sido, esta videoconferencia es un buen aporte. Nosotros con el equipo directivo y con los profesores hemos participado en distintas videoconferencias y lo más importante de estos encuentros es confirmar que lo que estamos haciendo, porque no partimos de cero, lo que estamos haciendo, eh, estamos, estamos bien encaminados. En realidad hay detalles, ¿cierto? Por ejemplo, ver los horarios de los docentes, horario de los niños, el compartir, eh, si hay una clase... Eh, online con ellos, pero la información que entregan en estas videoconferencias eh, sirve para ir complementando lo que uno ya está haciendo. Así que súper, súper agradecida. ¿Alguien más? Porque sé que teníamos tiempo limitado, sí. tanto ustedes como Carmen. nosotros. No, no tiene idea. Quisiera decir Siento también que, que, que es un, un cambio Ay. revolucionario el volvernos hacia los estudiantes. Y aunque no lo dijo directamente la conferencista, eh, poner el foco un poco en la inteligencia emocional para poder motivar y generar, eh, me parece increíble esta, esta práctica de, 
de la indagación por, eh, por intereses, por pasiones de los chicos. Creo que ahí tenemos un nicho que, que sería maravilloso que pudiéramos utilizar para mejorar nuestro aprendizaje y el de los niños. Eh, Carmen, Cristina, eh, eh, muy interesante la, la conferencia, pero mi preocupación es qué hacemos con los alumnos que no tienen acceso a internet, que sin dudas es un gran porcentaje. Yo creo que es más del 50% de alumnos. ¿Qué hacemos con ellos? Sí, lo que Elia planteaba era, era si ellos tienen acceso a, a redes sociales. Ahora, yo creo que es importante, efectivamente, cuando uno parte con esto, hacer un catastro bien detallado de cuántos alumnos están, con qué recursos tienen y cómo efectivamente diversificar la oferta para poder alcanzar la mayor cantidad de alumnos. Eh, nosotros estamos apostando porque la mayoría tiene algún tipo de acceso, hay muchos colegios que están repartiendo eh, lo, lo, la infraestructura necesaria, pero si no sabemos qué posibilidades o qué condiciones tiene cada alumno, es muy difícil saber qué puede servir más eh, para un grupo o para otro. Carmen, quisiera eh, agradecerte a ti en primera instancia, luego a Cristina, por habernos brindado esta posibilidad de reflexión eh, para todas las comunidades educativas. Cada uno de nosotros tiene una realidad distinta. Yo soy de Vicuña, de la cuarta región, eh, de la comuna de Gabriela Mistral. Eh, y por lo tanto, para nosotros es... Cada uno de nosotros tiene una realidad, tiene un contexto, tiene una situación, pero sin duda este espacio nos dio la posibilidad de nosotros como líderes pedagógicos de las unidades educativas de poder reflexionar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y también eh, esta oportunidad que nos están brindando de poder organizar, de poder generar esta esta reflexión y decir, hoy vamos por buen camino, estamos, lo primero que me llamó la atención es que dentro de la, de la reflexión, cierto, eh, que nosotros lo primero que debimos de hacer eh, como directores fue eh, dar una respuesta a crisis, pero ahora necesitamos ordenar, necesitamos ordenar, necesitamos ordenar nuestro trabajo y créanme que para mí ha sido muy satisfactorio poder participar, que ha sido una... Eh, tremenda experiencia de aprendizaje, así que muchas gracias. gracias. Okay. Bueno, los dejo invitados porque el viernes, perdón, el 3 de junio, a las 3 de la tarde, vamos a tener otra videoconferencia, pero esta va a ser un poquito distinta porque vamos a, a hacer una iniciativa que es parte de esto que se llama Liderazgo Educativo Sin Fronteras. Eh, por una parte, en Chile tenemos mucha experiencia, pero hay que pensar que 188 países están sin clases. Y ahí, en lo que estamos tratando de entender cómo en otras partes del mundo están resolviendo los problemas de todos. Por lo tanto, les vamos a mandar la invitación para el 3 de junio. Vamos a tener un, unos directores de Canadá y directores de Chile compartiendo experiencias en torno a estos temas de liderar en tiempos de pandemia. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristina. Thank you so much. Fue excelente. Gracias muy informativo, Gracias. y como les decía, este, este video lo vamos a disponibilizar, cosa que ustedes después puedan utilizar el video entero, partes en su trabajo, y para ir en mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos estudiantes, y también, por supuesto, para los profesores, porque los profesores no pueden enseñar lo que no saben. Así que muchas gracias. ¿no? Hasta luego. Gracias. 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 Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. bye, bye.